Tout est un choix. Ce que je trouve important avec la peinture, c'est qu'il n'y a aucun endroit qui ne soit pas un choix, en fait. On peut regarder partout, et partout, il y a le travail du peintre, l'œil du peintre. J'ai grandi avec un père dessinateur de presse. J'ai tout de suite connu le dessin à la maison et surtout l'idée que ça puisse devenir un métier. Ma mère est médecin, mon père dessinateur, et pour moi, c'était deux réalités du travail tout à fait équivalentes. J'ai grandi avec la perspective de plus tard, je ferai, je ferai des images, c'est ça qui m'intéresse. C'est assez difficile pour moi de décrire mon style. L'idée, c'est de créer des images qui ne laissent pas indifférents. On passe pas à côté, puis on s'en fout. C'est de dire, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis dérangé par cette image Mes personnages, souvent, ils sont très peu habillés ou de façon extrêmement sobre, pantalon noir, qui est quelque chose que j'utilise souvent. On ne sait pas si ça existe il y a 200 ans, 300 ans ou maintenant. quoi. Si je les habille, les interprétations autour d'eux vont être plus précises. L'idée, en fait, c'est plus de représenter euh, la chair qui est quelque chose d'universel. Et ça déconnecte aussi mes personnages d'une réalité qui serait la leur. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand j'arrive à créer une peinture et qu'on vient me voir en me disant « voilà ce que tu as voulu dire ». Cinq minutes après, quelqu'un d'autre va venir et me dire quelque chose qui n'a rien à voir. C'est ça que j'ai voulu créer. Ça trouble qu'il n'y ait pas un message derrière. L'image est assez intrigante pour qu'on veuille s'en saisir et porter une interprétation. Mais l'interprétation, chacun en fait ce qu'il veut. On voit un sac plastique qui vole et ça devient de la poésie. Et on choisit de dire c'est très très beau. C'est un sac plastique qui vole. Ça pourrait aussi nous troubler et puis même nous mettre le cafard parce qu'on bah, pollue et qu'il y a un sac plastique qui vole et que c'est terrible. Mais on a choisi de dire que c'était de la poésie. C'est une interprétation. Dans ma peinture, il n'y a pas de message. Par contre, je veux susciter des choses et quand je crée une image, je sais de façon assez précise quand est-ce que ça me semble juste et quand ça ne l'est pas. Ça peut se tenir à plein de choses, au sens que prennent les compositions ou même des choses très graphiques, des rapports de couleurs qui semblent cohérents ou pas. Mais je sais quand une image me semble prendre la bonne voie et quand est-ce que les choix ne sont, sont pas les bons. Quoi. Quand on démarre, on, on peint pour soi, c'est-à-dire que personne ne me demande de peindre. Non. Le truc moteur, c'est j'ai envie de faire des peintures. Après, faire des peintures en se disant elles ne seront jamais vues, ça n'existe pas. On sait forcément qu'à un moment donné, les gens vont les voir. Quand je me suis mis à faire de la peinture, c'était très naturel. Il y avait une certaine évidence. Je ne me suis jamais posé la question de savoir pourquoi je faisais ça plutôt qu'autre chose. Des fois, je pense on se réveille le matin et c'est ça qu'il faut faire. Quoi. Et moi, avec la peinture, c'est assez vite devenu le cas, c'est-à-dire que il faut que les peintures soient faites. Moi, je pense que mon travail, il est toujours un peu en fait en devenir. Mais ça, c'est le propre du peintre. On ne pense pas tant à ce qu'on a fait qu'à ce qu'on a envie de faire. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on continue. Une toile, il y a presque l'idée que c'est juste le, la recherche pour la suivante. Merci à toi d'avoir visionné la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à nous partager ton avis en commentaire. Et si tu veux en savoir plus sur le travail de François et ses influences, tu peux consulter notre vidéo complémentaire. Je cite énormément d'autres peintures, 
euh, dans mon travail. Et par exemple, la dernière exposition que j'ai faite, c'est en référence directement à une toile de Valoton dont j'ai utilisé un morceau comme toile de fond de euh, quasiment toutes les peintures. Et si tu es intéressé par le métier de peintre, tu trouveras énormément de conseils dans cette vidéo qui pourront t'accompagner dans ton parcours. Au-delà de en fait, savoir peindre, avoir des idées, il y, y a plein d'autres choses qui se jouent pour pouvoir en faire son métier. Quoi. Je pense qu'il y a des gens qui sont d'excellents peintres. Après, il faut euh, savoir en faire son métier. Au Beaux-Arts, peut-être qu'on ne nous l'apprend pas forcément. Pour la consulter gratuitement, clique juste sur ce lien. Bon visionnage à toi